Jemmy Advanced Ayurveda 124 years of ayurvedic expertise at the click of a button www.jemmy.in phone number 9043020764782482222 ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்துக்கு உள்ள நம்ம நாட்டில் ஒரு பெரிய மிக பெரிய மாற்றல் வார்த்தை ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுக்காக நம்ம நாட்டில் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்து இந்த நாட்டோட இருக்கிற சொத்து இந்த நாட்டோட இருக்கிற கலாச்சாரம் எல்லாத்தையும் திருட்டு பண்ணி எரிச்சு நாசம் பண்ணி போனது பிறகு நம்மளுக்கு சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் நாற்பது ஏழில் நம்ம மெதுவாக மெதுவாக இப்போ சொந்த காலில் நிற்கிற அளவுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் இப்போ நம்மளுக்கு அந்த கடுமை இருக்கு பாரத் மாதா ஒன்றா ஆக்கி பாரத் மாதா வந்து உலகில் ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி இராணுவத்தில் ஒரு பெரிய அளவுக்கு பலம் இது மாதிரி நம்ம நாட்டில் உருவாக்கிறதுக்கு இப்போ டைம் வந்திருக்கு நம்மளோட மக்கள் நம்மளோட இருக்கிற இளைஞர்களுக்கு இன்னைக்கு எத்தனை திறமைனா உலகில் எல்லா இடத்துலையும் அவளை வந்து கூப்பிடுறாங்க அமெரிக்காவில் பெரிய பெரிய எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்கட்டும் சைபர் இருக்கட்டும் அதில் இந்தியன்ஸ் தான் டாப் மைக்ரோசாஃப்ட் இந்தியன் சேர்மன் அமேசான் இந்தியன் சேர்மன் இது மாதிரி ஒரு பெரிய பேர் நம்ம வாங்கியிருக்கிறோம் அது வெளிநாட்டு நம்ம நாட்டில் இது வரையும் அந்த மாதிரி வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை நம்ம மக்களுக்கு அது கொண்டு வரதுக்காக ஒரு புது பொருளாதார கொள்கை ஒரு இராணுவத்தோட பலம் இது ரெண்டும் இருந்தால் தான் முடியும் நான் வந்து நம்ம வரலாற்று பற்றி அடிக்கடி பல இடத்துல எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டேன் இங்கே நம்ம எதிர்த்துக்கெல்லாம் நம்ம வரலாற்று தெரியாது வெள்ளக்காரம் என்ன பண்ணால் தான் தெரியும் சில பேர் சொல்றது வெள்ளக்காரம் வந்து நம்மளுக்கு இங்கிலீஷ் கற்று கற்றுக் கொடுத்தாங்க அதுக்காக நம்ம உலகு முழுக்க நம்ம போக முடியறது யூனிவர்சிட்டிஸ் தான் நம்ம வந்து படிக்க முடியறது இது காரணம் தான் நம்ம வந்து இப்போ முன்னேற்றம் பண்றோம் ஆனால் வெள்ளக்காரன் வந்த காரணம் நம்ம நாட்டு வந்து பொருளாதார அமைப்புகள நம்மளோட இருக்கிற வசதிகள் எல்லாத்தையும் அடுக்கிறதுக்காக லூட் பண்றதுக்காக தான் வந்தார்கள் அந்த வரலாற்றை இப்போ படுத்து கொடுக்க வேண்டும் கருணாநிதி ஒரு காலத்தில் என்று சொன்னால் நாங்கள்லாம் ஒரு வேற சமுதாயம் திராவிடா நான் கேட்டேன் இந்த திராவிடா அக்ஷர் இருக்கு இது எங்கேருந்து வந்தது ஆ அது வந்து பழைய தமிழ் உண்டு ஆனால் நான் சொன்னேன் தமிழ்லேயே சம்ஸ்கிருதோட இத்தனை அக்ஷரம் இருக்கு அது எப்படி வந்தது இல்லை அது ஒன்றும் வரலன்னு சொன்னார் நான் சொன்னேன் டிக்ஷனரி எடுத்து இங்கிலீஷ் தமிழ் டிக்ஷனரியில் ஒரு ஒரு வேர்டை நான் வந்து படித்தேன் வரட்டு படித்து ஒரு பத்து பேஜஸில் நான் படித்து சொன்னேன் அதில் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் நூறுல நாற்பது சன்ஸ்கிருத் அதனால் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அது டிக்ஷனரியில் இருக்கு சாதாரணமாக நம்ம வந்து சன்ஸ்கிருத்த எங்கேயும் ஒத்துக்கிறது இல்லை ஸோ உங்கள் பேரே கருணா சன்ஸ்கிருத் கருணா அது சன்ஸ்கிருத் நிதி அதுவும் சன்ஸ்கிருத் உங்களோட சின்னம் சின்னம்னா சன்ஸ்கிருத்தில் சிம்பிள் சின்னம்னு சொல்கிறேன் சன்ஸ்கிருத்தில் சின்ன உதயன் சூரியன் அது சன்ஸ்கிருத் தெரியாம எல்லாரும் இந்த தமிழ்நாட்டில் வந்து சன்ஸ்கிருதி கூப்பிடுறா சன்ஸ்கிருத் கூப்பிடா நம்ம திராவிடா ஒன்று படிக்காம இது வந்து சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு காலத்தில் நம்ம ஒரு நாட்டாக இருந்தோம் 
संस्कृत वे शंकराचार्य आदि शंकराचार्य मुझे कश्मीर वाली संस्कृत द्राविशु द्राविड तैयार चंद्र मेडिकल हास्पिटल वो <laughs> 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 उसे <laughs> द्राविडमें राजीवी द्राविड़ 
அதனால திராவிட இயக்கத்தை எதிர்ப்பதற்காக பிஜேபி இந்த தமிழ்நாடு அடுத்த சட்டசபையில ஒரு மாற்றல் கட்சியா வந்து முழக்க முயற்சி பண்ணுவோம் அதுல ஒரு வித்தியாசம் கிடையாது இந்த இந்து வட நாடு தக்கிண நாடு ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஜாதி ஜாதி நம்ம சன்ஸ்கிருத் பகவத்கீதால ஜாதினே சொல்ல மாட்டார் கிருஷ்ண பகவான் சொல்வார் வர்ணா வர்ணானா கலர் கலர் யார் வந்து இராணுவத்துல நிக்கிறதுக்கு தயார் இருக்காங்களோ யார் மிலிட்ரியில போறதுக்கு தயார் இருக்கோ சத்ரியா அவளோட கலர் என்ன கிரீன் பிராமணோட கலர் வந்து ஒயிட் வைஷ்யாவோட கலர் வந்து எல்லோ சுதிரா கலர் பிளாக் சோ இந்த நாலு கலருக்கும் உங்களுடைய ஸ்கின் கலர்லயும் ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லை ஐ மீன் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு அது ஒன்றும் சம்பந்தமே இல்லை வந்து ஈக்வேட்டர் இருக்கு பக்கத்தில் இருக்கு அங்க வெயிலோட ரேஸ் வந்து டைரக்ட்லி அட்டாக் பண்றதுக்கு காரணம் ஸ்கின் கலர் கொஞ்சம் கருப்பாகும் வடநாட்டில் காஷ்மீரில் சன் ரேஸ் வந்து டைரக்டா ஹெட் பண்ணாது அதனால அங்க கொஞ்சம் லைட்டா ஸ்கின் இருக்கும் ஆனா ஜெனடிக்ஸ் பிரகாரம் டிஎன்ஏ ஸ்டடிஸ் சொல்வாரு அந்த டிஎன்ஏ ஸ்டடிஸ் பிரகாரம் எல்லா இந்தியன்ஸும் வடநாட் தென்னநாட் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் பிராமின் ஷெட்யூல் காஸ்ட் சத்ரியா எல்லாரும் ஒன்னே ஒன்று தான் டிஎன்ஏ ஒன்னே ஒன்று தான் இந்த நாட்டில் முஸ்லீமோட டிஎன்ஏ இந்து மாதிரி இருக்கு அவள் இந்துல இருந்து முஸ்லீமே ஆயிருக்காரு என்னோட நண்பர் யாரு கருணாநிதி மாதிரி அவர்கிட்ட நான் தகராறு பண்ணிட்டே இருப்பேன் அசத்தீன் ஓவேசி பல டிபேட் அதனால நாங்கள் எல்லாம் வந்து வெளியில வந்தோம் எப்படி எல்லாரும் வந்தாலோ அது மாதிரி நம்மளும் வந்தோம் அதான் நீங்க வெளியில வந்தா என்ன டிஎன்ஓ என்னோட டிஎன்ஓ இல்ல வித்தியாசம் இருக்கணும் ஆமா வித்தியாசம் இருக்கணும் அதான் இந்தியாவோட பெஸ்ட் பெஸ்ட் லபாரட்டரி ஹைதராபாத்ல இருக்கு அங்க போய் டிஎன்ஏ டேஸ்ட் பண்ணலாம் நம்ம ரெண்டு பேரும் இன்னொரு டிஎன்ஏ இன்னொரு வித்தியாசம் என்ன இது வெளியும் வந்ததுக்கு தைரியம் கிடையாது பிராமணோட டிஎன்ஏயும் சுந்திராவோட டிஎன்ஏ ஒன்னே ஒன்று தான் ஷெடியூல் காஸ்ட் ஒன்றும் பர்மனன்ட் இல்ல யார் வந்து யார் வந்து ஷெடியூல் காஸ்ட் அப்பா பழுவா அவர்களோட மகன் வந்து ஷெடியூல் காஸ்ட் இல்ல உதாரணம் வால்மீகி ராமாயணம் எழுதின மகரிஷி அவ அப்பா அம்மா வந்து ஷெடியூல் காஸ்ட் ஸ்பெஷல் ரீசனுக்கா அந்த சமயத்தில் இருந்திருந்து ஆனால் அவர்களுடைய மகன் மகரிஷி வேத வியாசாவோட அம்மா மீனவர் ஆனால் மகரிஷி ஆகி மகாபாரத் எழுதினார் அவர் ஒரு இடத்துல வந்து ராமாயணம் இன்னொரு இடத்துல மகாபாரத் ரெண்டு பேரும் பிராமணர் இந்த பைத்தான் இருக்கு பிராமணன் பிராமணன் அப்படி வந்து என்ன பிராமணன் அடிக்கடி என்று சொல்றாங்க நீ பாப்பான் இல்லாட்டா நான் பிராமணன் ஆனா நான் பிராமணன் தகராறு போடுறதுக்கு தயாரா இருக்கேன் நான் வந்து வம்பு வம்பு வரும் ஏன் வம்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் யாராவது தகராறு போடுறதுக்கு தயாரா நான் 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 எப்போ மினிஸ்டரா இருந்தேன்னோ அப்போ இங்க எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையும் கருணாநிதி முதலமைச்சர் இருந்தார் அவர் எல்லா ஏடிடியோட யாரெல்லாம் வந்து என்ஜியோர் ஆகி அவளுக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் அனுப்புறதுக்காக இருந்ததோ அவர் வந்து தமிழ்நாட்டில் கொண்டு தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து சேர்த்தார்கள் அப்போ சந்திரசேகர் பிரதமர் இருந்தார் சொன்னால் இவற்றை கொஞ்சம் பேசுங்களே அவருக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது நீங்க கொஞ்சம் தமிழில் பேசுங்களே நான் கருணாநிதி சொன்னேன் இது பண்ணாதோ சரி இது தமிழன் நான் சொன்னேன் தமிழன் இருந்தால் சொல்லுவேன் அதுக்கு அர்த்தம் வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து பயங்கரவாதியோட கலாச்சாரம் நம்ம கொடுக்க முடியாது 
நம்ம ராணுவர்கள் சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் அவர் வந்து அந்த எல்டிடி அவங்க கொலை பண்றார்கள் அது இந்த நாட்டுல வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல வாழ்க்கை இடம் கொடுக்க முடியாது கேட்க மாட்டேன்னு சொன்னார் சொன்ன நான் கவர்மெண்ட்டை டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறேன் அவன் சொன்ன ரத்தத்தோட ஆள் ஓடும் இது கருணாநிதி சொன்னார் ரத்தத்தோட ஆள் ஓடும் பண்ண தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் ஜனவரி ஒரு நாள் ஆச்சு ரெண்டு நாள் ஆச்சு முழுமே ஆகல ஒரு சைக்கிள் எரிக்க முடியல கருணாநிதி போய் ஆலிவர் ரோடு ஒரு தனி வீடு இருக்கு அங்க போய் ஒரு இது உட்காந்துட்டார் தேர்தல் நடத்தினோம் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி போர் சீட்ஸ்ல திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எத்தனை சீட் கிடைச்சது டிஸ்மிஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு மாசத்துக்கு அப்புறம் ரெண்டே ரெண்டு சீட் கருணாநிதி <laughs> 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 இந்த ரஷ்யன் பேர் எதுக்கா வச்சுருக்கான் எங்களுக்கு புரியல அவர் மனைவி பேரு துர்கா அது பகு தெரிவு இல்லையா அது வந்து இந்த மூடி நம்பிக்கை இல்லையா ஆகவே இந்த ஒன்னா ஆக்கிறதுக்கு தமிழ்நாடு ஒன்னா ஒரு அந்த மனப்பான்மை அது மாதிரி நம்ம உண்டாக்கினோம்னா நம்ம ஒண்ணு நீங்க எல்லாம் வர நாள் போய் ஹிந்தி கத்திருந்தா என்ன தவறு நான் சொல்றேன் தமிழ்க்கு கத்திருந்தான் ஆனும் அது உங்க மாத்திர மாத்திர மொழி ஆனா ஹிந்தி பத்து கத்துக்க என்ன ப்ராப்ளம் நான் நான் அணி வந்து கம்பல்சரின்னு சொல்ல யார் ஹிந்தி கத்துக்க விரும்புறாளோ அவளுக்கு கத்து கொடுக்கறதுக்கு நீங்க எதுக்காக தடை போடுறேன் இந்த நாட்டை யாரும் பிரிக்க முடியாது பாகிஸ்தான ரெண்டு பிரிச்சுட்டோம் பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அந்த நாளில் பிரிக்க போறோம் பலுச்சிஸ்தான் சிந்து அதுக்கப்புறம் இது பட்ஹானிஸ்தான் அண்ட் பஞ்சாப் இந்த நாளில் பிரிக்க போறோம் பிரிச்சுதான் வேணும் எல்லாத்தையும் அது தொந்தரவு கொடுத்துட்டே இருப்பா பலுச்சிஸ்தான் நம்மளோடு சேர்ந்துருவார்கள் சிந்துவும் நம்மளோடு சேர்ந்துருவார்கள் அவர் பஞ்சாப் தான் நம்ம கொஞ்சம் பாக்கி இருக்கும் அது சின்னதாக இருக்கும் பயத்துலேயே அவர் வந்து நம்மளோடு சேர்ந்துருவாங்க ஆகவே தமிழ்நாட்டில் உள்ள நிறைய என்னை ஆர்மியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டோட நிறைய பேர் இருக்காங்க எல்லாம் நல்ல பேர் வாங்கியிருக்காங்க ஆனா இந்த நாட் இங்க இந்த கலா இந்த 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 கொள்கை இருக்க திராவிட கழகத்தோட யா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோட ரெண்டு என்ன வித்தியாசம் தெரியாது பெரியார் தெரியாது சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனா நான் ஒன்னு சொல்றேன் பெரியார் பத்தி ராமசாமி நாயக்கர்னு அந்த பேர் இருந்து அவரை அப்புறம் அவருக்கு பெரியார்னு எல்லாம் சொன்னார்கள் அங்க அவரோட சொந்த ஊர் இது ஈரோடு அந்த ஈரோட்ல அவரோட அப்பா ஒரு கோயில் கட்டினார் அதுல அவர் வந்து புஜாரியா இருந்தார் அந்த அவர் இறந்து போறதுக்கு முன்னால ஒரு பில் எழுதினார் அதுல அவர் சொன்னார் வந்து என்னோட மகன் இந்த கோயில பாத்துப்பார் நடத்துவாமி நாயக்க பெரியார் அந்த கோயில முழுக்க பார்த்து ஒரு ஒரு வருஷம் ஜெயிப்பார் இது நான் சேலஞ்ச் பண்ற வீரமணி இருக்காரா இல்லாட்டா ஓடி போயிட்டாரா வீரமணி கேளுங்க நான் சேலஞ்ச் பண்ண நீ கோயில் கோயில் சொல்றீங்க 
இந்த தொழில் செய்ய இந்த உங்க பெரியார் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கினார் ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு கண்டினியூஸ்லி ஸோ அவருக்கு ஒரு கோவம் வந்தது காங்கிரஸோட ஒரு ஸ்டாண்டர்டை ஆனால் பெரியார் ஒன்று கொஞ்சம் நாள் இருந்திருந்தாலும் இதே இதே மாதிரி டிஎம்கே இருந்திருக்காரு அவர் வந்து எப்போ வந்து ஒரு கோயிலை நடத்த முடியுமோ அவர் நாட்டில் வந்து ஒற்றுமையும் பண்ண முடியும் பண்ணியிருக்கலாம் இனி அந்த கொஞ்சம் ஒன்று கொஞ்சம் நாள் இருந்திருந்தாரு இன்னைக்கு நம்ம கோயிலில் அவ அந்த அரசியல்காரர்கள்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவோம் அது எந்த அதிகாரம் வெள்ளக்கார காலத்தில் கொடுத்த அதிகாரம் சபாநாயகர் மந்திர கோயில கைப்பற்றுறதுக்காக கருணாநிதி சொன்னார் எது வந்து நான் இந்த பயம் இந்த கேனல் பயங்கர பீரங்கி ஆ பீரங்கி பீரங்கி வச்சு அதை காலி பண்ணிவிட்டேன் அதை நம்ம கையில் அடுக்காம கவர்மெண்ட் கையில் அடுக்காம நான் தூங்க முடியாதுன்னு அவர் சொன்னேன் ஒரு நாள் அவர் வந்து ஒரு கேஸ் ஜியோ அடுத்து அந்த கோயில கவர்மெண்ட் கையில் அடுக்கும் நான் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போனேன் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் சேலஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட் பெஞ்ச் வந்து பாதம் கருணாநிதியோட வக்கீல்களும் தான் தமிழ்நாடோட வக்கீல்கள் பாதம் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் தோத்து போன ஆர்கள் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொன்னா நம்மளோட சட்டம் படி எந்த அரசாங்கமும் கோயில் தன்னை கையில் எடுத்துக்க முடியாது என்னால பணத்தில் உள்ள என்னால மோசடி நடந்ததுன்னா அதை சரியாக்கிறதுக்காக ஒரு நாலு வருஷம் மேல இல்லை நாலு வருஷம்குள்ள அதை சரியாக்க வேண்டும் அது அந்த அந்த ஜட்மெண்ட் பிரகாரம் எல்லா கோயிலும் தமிழ்நாட்டில் எத்தனை கோயில் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா நான் நினைக்க நாற்பதாயிரம் இருக்கு கவர்மெண்ட் கையில் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஆ அதை வந்து எல்லாத்தையும் இப்போ விடுதலை பண்ண வேண்டும் அதான் சட்டம் ஸோ இந்த அச்சக்கார இஷ்யூவை நான் இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போட்டிருக்கேன் இந்த மூலமா தமிழ்நாட்டில் எல்லா தமிழ் கோயிலையும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோட ஆட்சி இல்லாத எந்த ஆட்சி இருந்தாலும் அந்த கையில் வெளியாடுக்கு மூணு நம்பிக்கை வந்து மூணு நம்பிக்கை சொல்லிட்டே இருக்கார்கள் ஆலோசனை கண்டுத்தார்கள் நம்புறது இல்லை கோயில் தானே கையில் எடுத்துக்கணும் பணம் சுரண்டி எடுத்துக்கணும் அதான் இருக்கும் வேற ஒன்றும் இருக்காது கடவுள் என்னன்னு தெரியாது ஆனால் கோயில் எடுத்துருந்து அர்ச்சகா அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க அர்ச்சகா பத்தி என்ன தெரியும் வாழ்க்கை ஆகவே சுப்ரீம் கோர்ட்ல அதில் தோற்ற அழிக்கிறதுக்காக இப்போ மனு ஃபைல் ஆகிடுத்து அந்த மனு வந்து ஹியரிங் ஆகிடுத்து ஒரு ஹியரிங் கவர்மெண்ட்க்கு நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்கார்கள் இது வரையும் நோட்டீஸ் பதில் கொடுக்கறதுக்கு தயவும் கிடையாது இது வரையும் வரல வராக்க பரவாயில்லை இவ்வாறு எல்லாமே நம்ம ஜட்மெண்ட் வாங்கி இந்த நாட்டில் எல்லா அச்சகங்களும் அங்கே இருக்கிற கோயிலோட இருக்கிற ட்ரஸ்டிகள் அவா தான் முடிவு பண்ணுவார்கள் இந்த பூஜாரிகள் தான் முடிவு பண்ணுவார்கள் என்ன பூஜை நடக்கிறதுன்னு கருணாநிதியோட கவர்மெண்ட் பண்ண முடியும் இதான் மறுமலர்ச்சி இதுக்காக தான் நான் வந்து தமிழ்நாட்டில் இனிமே இந்த சட்டசபையோட தேர்தல்களையும் அடிக்கடி வந்து இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோட இடம் காட்டுறதுக்காக நான் வரப்போகிறேன் உங்களோட ஆதரவையோட நமஸ்காரம் நன்றி